باب الدین و یسر دین آسانی کا نام ہے یعنی اسلام ایک آسان دین ہے وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الدین اللہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین الحنیفیت جو یکسو ہے السمحت سیدھا سادہ ہے آسان ہے حنیفیہ کا لفظ جو ہے ہے نون فے سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت حنیف بار بار قرآن پاک میں ذکر ہوئی کہ ہر چیز سے کنارہ کش ہو کے سب سے زیادہ جو ذات انہیں محبوب تھی وہ اللہ رب العزت کی تھی اور حنیفیہ وہ دین جس میں انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی ذات کو اپنا مقصود بنا لے اور سمحا سمحا کا مطلب ہوتا ہے سخاوت کرنا اور سمحا وہ دین جو سیدھا سادہ آسان ہے جس میں سخاوت اور دینے کا درس ملتا ہے جو دوسروں کے لیے دلوں کو کھولتا ہے تو یہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یعنی دین میں دو پسندیدہ ترین علامات ہیں نمبر ایک یکسو ہو جانا اللہ کے لیے اور نمبر دو لوگوں سے لینے کی بجائے ان کو دینے والا بننا یعنی سخاوت کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا اس کے لیے دلیل لاتے ہیں حدیث میں حدثنا عبد السلام ابن متحر قال حدثنا عمر ابن علی انمان ابن محمد ان الغفاری ان سعید ابن ابی سعید المقبوری ان ابی حریرت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر بے شک دین آسانی کا نام ہے ولن اور ہرگز نہیں یشاد مقابلہ کرے گا الدین دین سے احد کوئی ایک اللہ مگر غلبہ غالب آ جائے گا اس پر یعنی دین اس پہ غلبہ پا جائے گا فسد دے دو پس ٹھیک رستے پہ چلو درست چلو وقارب اور قریب رہو وہ اب شروع اور خوش رہو وسطین اور مدد لو بالغدوتی صبح کی چہل قدمی سے و روحتی اور شام کی چہل قدمی سے و شعی امنت دل جتی اور اخیر رات کی چہل قدمی سے اس کا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسانی کا نام ہے یعنی دین میں سختی نہ کرو ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ لا دو ولائیں اشاد دین احد اور جو کوئی دین کے معاملے میں سختی برتے گا دین سے مقابلہ کرے گا دین میں حد سے بڑھنے کی کوشش کرے گا ایکسٹریمسٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا اللہ غلب ہو دین اس پہ غالب آ جائے گا یعنی وہ ایسا کرنے کے قابل نہیں ہے مراد اس سے کیا ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر کوئی شخص اپنے اوپر سات یا دس نمازیں فرض کر رہا ہے یا نوافل کو بھی فرض کے درجے میں پڑتا ہے تو ایسا شخص نبھا نہ سکے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ جی میرا دل نہیں چارہ نماز پڑھنے کو تو دین آسانی کا دین ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے یہ نہیں مراد جو فرض ہے وہ فرض ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے آئے دی اتنے کیے جو انسان کے بس میں ہے استطاعت میں ہے یہاں مراد کیا ہے مراد اس سے وہ ہے جو آگے آ رہی ہے فسد دیدو سب سے پہلے درست چلو ٹھیک ہو کر چلو یعنی دین میں اعتدال کس چیز کا معنی ہے کہ جو فرائض ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کرو یعنی الزم السداد و سداد ہو الاعتدال یعنی اعتدال کی راہ اختیار کرو اور اگر یہ نہ کر سکو قاربو تو اعتدال سے قریب رہو افراد اور تفریح سے بچو نہ کوئی کام حد سے زیادہ کرو اور نہ فرض کو بھی چھوڑ دو یہ دونوں چیزیں نہیں درست یعنی قارب درستی کے قریب تر رہو وہ اب شروع اور خوشخبری دیا کرو اور خوش رہا کرو یعنی ہمارے ہاں دین کا کیا تصور ہے کہ جو شخص دیندار ہو وہ ہنسے نہ اس کے ماتھے پہ تیویاں چڑھی ہوئی ہو اس کا لہجہ خشک ہو وہ دوسروں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا رویہ اختیار کرے اور وہ زندگی کی کسی نعمت سے متمت نہ ہو یہ دین نہیں ہے اب شروع یعنی خوشخبری دیا کرو خوش رہا کرو کیونکہ کیا کہا جاتا ہے کہ مومن کے چہرے پہ بشاشت ہوتی ہے دل اس کا غمگین ہوتا ہے یعنی غم دل میں ہونا چاہیے نہ کہ لوگوں کو ستانے کے لیے وسطین اور مدد لیا کرو کس میں عبادت میں بالغدوت و روحتی کچھ صبح کی چہل قدمی سے کچھ شام کی چہل قدمی اب یہ لفظ تو اس طرح استعمال ہوئے اس سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان کیا کرے یعنی اپنے جسم کا بھی حق ادا کرے اور اس میں یہ چہل قدمی کی بات ہوئی اور کچھ علماء نے اس کا معنی صبح اور شام کی عبادت لی ہے کہ جیسے نماز پڑھتا ہے انسان صبح گھر سے نکل کر خاص طور پر مرد مسجد میں جاتے ہیں تو کیا کر رہے چہل قدمی کر کے جاتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص دن کے کناروں پہ رات کے کناروں پر نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ اعتدال کے دین پر ہے وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے وشی امنت دل جاتی اور رات کے ایک حصے میں بھی کچھ چہل قدمی سے مدد لو یعنی نفل وغیرہ بھی تاجد بھی پڑھ سکتے ہو
تاجت پڑھنے والا بھی اعتدال میں ہی ہے لیکن ساری رات جاگ کے گزارے انسان اور رات کا کچھ حصہ بھی نہ سوئے جیسا کہ وہ ایک حدیث میں آئے گا کہ ایک عورت کے بارے میں حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ساری رات جاگتی ہیں اور سوتی نہیں تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا یہ ہے حد سے بڑھنا